Здравствуйте, друзья! Продолжаем читать статьи Андрея Юрьевича Школьникова. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Сегодня у нас статья «Чтобы не было разговоров о сговоре». Раздел «Текущее». Ни для кого не секрет, что Запад требует от киевского режима контрнаступления и активных действий, как демонстрации эффективности и необходимости дальнейшей поддержки. Живущим в постмодерне личностям, где нет истины, но есть множество различных гипотез, тоже приходится сталкиваться с суровой реальностью. После чего происходит осознание, побед... осознание победить решившую вопросом паритетом численности, имеющую кратное превосходство вооружений и техники, подготовившуюся и построившую несколько линий обороны Россию, задача сверхсложная. Бессмысленная, креативная, нарушающая всякую рациональную логику, мясорубка в Артемовске стоила Киеву резервов и необходимых для контрнаступления войск. Отказаться от активных действий нельзя, снимут с довольствия. Наступать, положить практически всех, выпуская русских на оперативный простор. Остается имитировать наступление и результат. Да убеждать самих себя, русские побегут и оборона рассыпется. Первые несколько дней стоит ждать множество фейков, истеричных комментариев и инсайдов про подготовку к сдаче и договорнику. Ровно так же, как было уже несколько раз. Заниматься этим будут одни и те же каналы. Никто публично не раскрывает, на что поменяли наши, но если показать происходящее как одностороннее действие, то придумать можно всякое. До вечера был опубликован замечательный и долгожданный указ о передаче управления отечественными активами недружественных стран Минимуществу России. Сделано это вовремя, как раз перед очередной попыткой Запада и Киева создать иллюзию договоренностей. И да, жду с интересом, кого первых из отечественных блогеров, здесь в кавычках, публично поймают на получение средств с той стороны и посадят на максимальный срок. И жалко не будет. Спасибо, что дослушали статью до конца. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Я вам желаю всего хорошего.